Temos Proteus, qualidade reconhecida e certificada, ISO 9001-2015. Oito horas e nove minutos, voltamos com o nosso Folha no Ar, primeira edição, a presença de Cristina Lima, professora, diretora da Fundação Cultural Oswaldo Lima. Vamos lá, Aloysio, vamos engatar então, nesses últimos 20, 25 minutos que nós temos, os assuntos que é porque, nós citamos. É, Cristina, na verdade, ela... Foi você, eu, fui, eu não lembro, foi você ou foi o Tim que me ligou? Que fez, foi você, não Tim, foi? Foi, foi Tim. É, na verdade, eu, eu ia. Eu, eu, um convite inicial, que se deu antes da polêmica, se inicia, uh, da polêmica surgir, foi porque eu mediasse essa mesa de fake news. Eu tinha feito umas mediações no debate na. Até convidar, falar nisso, fazer meu, meu propaganda também. Convidar hoje para o debate no Uniflu, na FDC. Eu vou participar, não como ah, mediador. Sim, 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 sim. Mediador Ricardo André, é, com a Sandra Gimenez, sua colega lá do, do governo municipal, o Igor Franco, sobre fake news. Que é até o tema semelhante. Eu quis participar como, como debatedor, não como mediador, porque foi o tema que eu abordei lá. Na, na, que horas na... é? é? Sete e meia, sete e meia, dezenove, sete meia. Dezenove e trinta. Hoje, né? Hoje, é, é. é, é. é. é convidar todo, todos aqui, convidar o ouvinte, sobretudo. Mas, enfim, Tem a primeira parte do, do, do Congresso que é às 10h30. É, é e verdade, agora de, manhã. Meia, agora de manhã. Todo dia 10h30 e 7h30 e e, da, e da e noite. Meia da lá noite. no auditório é, lá em entra, Ferreira. Entra da Franca, como o professor Rafael falou aqui ontem, todo mundo da comunidade que quiser, está presente, está todo mundo convidado. Mas, enfim, é, o Tim me ligou, o, o assessor da, da Cristina, né, me chamando para mediar esse debate, e a polêmica não havia se iniciado ainda. E por já ter mediado outros debates, eu falei, isso dá muito trabalho. Quer dizer, o mediador tem muito mais trabalho do que o debatedor. Né? Porque tem que ver a organização, o tempo, é uma, é, to, 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 toda a parte de logística. E eu estava com alguma coisa que eu não me lembro o que, que era, um projeto de jornal que sai de um entre um outro, com a própria rádio aqui. E eu falei, não, eu vou, eu vou, eu vou, acho que eu quero debater, porque é, é, é mais simples. E conversei com o Sinei, Trindade, jornalista, previamente, falou, Sinei, você pega a mediação? E aí, enfim, trocamos, comunicamos a Cristina, é, o Sinei aceitou, a Cristina aceitou, aí se iniciou a polêmica. Quando se iniciou a polêmica, eu fiquei muito chateado, porque eu não sou uma pessoa conhecida por fugir de situação de ruim, muito pelo contrário. Eu falei, pô, deixei o Sinei nessa... Eu fiquei me sentindo culpado, deixei o Sinei nessa... Rabuda? É, nessa furada. <risos> e aí a coisa tomou um vulto, realmente, esse fla-flu político, porque o, 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 o artista, ele é vulgarmente conhecido como é, aquele episódio lá do Man, como Peladão do Man. Que, uhum. é, e é uma performance, na qual ele deu uma, uma, uma menina, tocou no tornozelo, né? E criou-se toda uma, uma, uma a questão de pedofilia que foram investigados pelo Ministério Público. Ele foi, ele, o próprio Ministério Público é, 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 não formou denúncia porque entende que não houve nada, né? não houve nada ligado a... não teve nenhuma conotação sexual naquele, naquele, naquele contato. Levam, aí levantou uma série de questões sobre o debate, nesse debate polarizado, é, 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 debate sobre, sobre censura, né? e polarizado por eleição presidencial, uma pauta conservadora meio histérica, enfim, é, a coisa teve em campos algum. Aí começaram a falar, vou trazer o peladão do mano, não sei o quê. E eu, eu fui pro. pro eu, cheguei, eu, fui, eu fui último a chegar no, 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 nos bastidores. Ali no. Antes de começar o, o debate, que atrasou bastante. Até por conta porque Cada teve. Da revista. Teve que ter revista. É, é. E estava tenso. E eu, como tinha. Como eu tinha passado para o cinema, eu falei, eu vou ficar do lado do, do artista. Se tiver um... Se tiver um, um esperava que não tivesse, lógico, graças a Deus não tem, mas se tiver um quebra-pau, eu quero estar do lado do, lado do artista. Porque, e graças a Deus tudo transcorreu da melhor maneira possível. Né? É, Ele saiu aplaudido de pé. De pé. Tinha pessoas de direita é, presentes, se portaram é, super bem, é, 
teve inclusive uma cena que, que me marcou muito, professor do IF, dizendo que era de direita e que era um prazer estar recebendo o, o, o Schwarzman é, ali, naquele, na, na, naquele evento. Mas agora foi um ambiente, foi muito tenso, Cristiano. Muito, era muito tenso. Muito. Até hoje eu não sei como eu sobrevivi. Porque a cada dia o cerco se fechava mais. E as pessoas escreviam para mim, dizendo que não pisariam na Bienal, que era uma Bienal imoral, tá? que não era lugar para crianças, mas isso de forma assim, avassaladora. Então eu. Mas eu não, em nenhum momento eu posso dizer a vocês que eu senti que eu tinha que recuar. Eu tinha tanta certeza de que eu estava certa, de que cabia o tema e que aquela pessoa, né? A gente leu tudo sobre ele, as ameaças de morte que ele recebia. Não, ele foi morto duas vezes, né? É, ele foi mo morto foi, virtualmente, é, duas, virtualmente vezes. duas vezes. Uma é, a lixado, de um prédio e né? outra lixada com paulada em frente de casa. E o rapaz é um amor de pessoa, tá? É um artista de grande sensibilidade. E realmente foi um momento que eu acho que eu aprendi muito, sabe? Inclusive é conviver com o contraditório. E até hoje tem pessoas que não, não mais se comunicam comigo por Facebook, é, não compareceram, disseram que não iriam comparecer. Pessoas amigas, tá? Da minha... Do meu, do meu meio né, social por conta da Bienal. Pra Infelizmente, ver, isso aconteceu. Você vê como a patrulha ideológica é uma coisa altamente nociva em ambos, ambos os lados. Né? É. Ambos os lados. É que, a que... direita criticando e criando uma patrulha ideológica em função de uma atividade cultural e, no inverso, a esquerda também criando a patrulha contra a direita terrível. Isso. É que parece que é, é, ser de direita é ser contra a cultura, né? E não é isso, não, não é, é a realidade, né? É uma coisa totalmente Gente, Ma Manuel Bandeira é. era de direita. Fernando Pessoa era de direita. Senhor... Nelson Rodrigues. Nelson não. Rodrigues era de direita. É. É. Você tem... Falando de artistas... Né? Você tem vários criadores. Mas, de... mas hoje, nesse fla que tem, é. o que se tornou parece que é isso. O é, um instrumento cultural, só, só por ser um instrumento cultural... Quem é de direito tem que ser contra. E não é essa a intenção, né? Muito pelo contrário, tem que abraçar todo mundo. E a Bienal faz esse papel no final, né? Como a Luísa falou, é, no final acabou sendo elogiado, inclusive, por pessoas de direito. Sim, porque quando a gente planejou, a gente planejou pelos temas, tá? Pelos temas que interessam no momento, na atualidade. E aí, incrivelmente, existem temas que são pauta mais da esquerda, digamos assim, né? É, então, é, ficou parecendo que a Bienal era uma Bienal de esquerda. Na verdade, os temas eram os temas atuais, que têm né, suas agendas, tanto de um lado quanto do outro. Agora, a opinião das pessoas que foram lá para debater, para expor suas ideias, a gente não podia interferir, né? Mas na próxima nós vamos ter mais cuidado. <risos> nós já estamos planejando. Se Deus quiser, até o final de maio, o esqueleto já está pronto. Mais um assunto. Arnaldo, você... Arnaldo. Vamos, vamos, vamos lá, é... Arnaldo. Carnaval, vamos carnaval, carnaval primeiro. É, carnaval, carnaval, até voltando aqui, a entrevista anterior, é, o Adriano falou sobre carnaval, sobre um desmonte, quando fala de desmonte de... de... Desmonte cultural, ele, ele usa um termo que me fugiu aqui agora, de instrumentos culturais. É, e ele cita o carnaval de campos, não uma coisa de agora, um, um processo foi anterior, gradativo, né? Que foi é. gradativo. E nesse ano, né, e agora já como, já como editor-geral da Folha, acompanhando mais de perto junto à editora de, do segundo caderno, Folha 2, é, algumas vezes a gente chegou no TIAC, o edital estava lançado para carnaval. Depois lança um novo edital com uma nova data, depois muda, bota as escolas para captar recursos, enfim. Houve uma série de mudanças, vários editais foram, foram, foram divulgados. Queria saber hoje qual é a realidade do carnaval de campos para 2019. Há expectativa ainda das escolas, estão essas expectativas, mas há expectativa de colocar bloco na rua e de que forma isso vai acontecer? É, na verdade, o Carnaval 2019, ele teve que... Bom, antes deixa eu falar de uma coisa. A Prefeitura sempre foi muito clara em relação às suas limitações 
para o carnaval, para a realização do desfile, né? Porque se a gente fala em carnaval, a gente tem que pensar que hoje em Campos, por exemplo, tem mais de 30 blocos de rua que desfilaram, que desfilaram no pré-carnaval, né? E é onde a gente está vendo, é, desconfiadamente, que vai estar tá ressurgindo, né? uma manifestação carnavalesca em Campos, que vem até acompanhando também, né? não acredito por cópia, mas o uma coisa Janeiro. natural, o Rio, Rio de São Janeiro, Paulo, São né? Paulo, né? Então, não, na o, verdade... O bloco de rua no Rio de Janeiro, nos últimos 15 anos, retomou uma força que tinha perdido. Eu acho que é isso que você está se referindo. Sim, né? Em Campos exatamente. também vem acontecendo. A mesma coisa. O campista está descobrindo uma fórmula né? de brincar o carnaval. Né? através do bloco de rua de uma forma é, segura a prefeitura dá o apoio que pode dar né? então eu acho que é uma, um fato interessante nós não estamos mais restritos ao desfile oficial né? esse desfile oficial que é uma reivindicação da classe carnavalesca desde que o prefeito Rafael Diniz entrou a gente nos dois primeiros anos a gente teve muita dificuldade financeira né? era impossível se falar em financiamento do carnaval é, de forma integral vindo da prefeitura mesmo porque as verbas até então eram da, da ordem de um milhão e oitocentos e a gente não, nunca teve caixa nesses dois anos para fazer esse tipo de coisa, tendo as prioridades que tinha. Né? Não é desconhecendo a importância da manifestação de cultura popular, de maneira nenhuma. Toda hora a gente deixa isso bem claro. Nós reconhecemos a importância, mas a gente tinha que ensinar ao pessoal do meio carnavalesco a procurar caminhar com as próprias pernas. Tá? Não ficar mais nessa relação de aguardar o dinheiro da prefeitura para que o carnaval fosse feito. Então, hoje, no o carnaval 2019, é, a prefeitura novamente colocou quais seriam as condições né, que ela poderia dar em termos de apoio, né, uma, uma quantia determinada. É, o CEPOP, a sessão do, do espaço para que fosse utilizado da forma que os carnavalescos assim entenderem toda a estrutura do CEPOP, a questão da guarda municipal, a questão das, uh, da saúde das ambulâncias, né, de apoio ao evento, além de toda a documentação, a, a, é, uma, um apoio para a documentação de uso do CEPOP, NADOPO, Corpo de Bombeiros, enfim, toda essa documentação. E assim foi combinado o tempo todo. É, hoje, pela legislação, nós temos que usar para repasse dessa quantia uma coisa chamada termo de fomento. Tá? Esse termo de fomento é um processo que exige muitos documentos, é, prazos, publicação de editais, tá? que a gente até considera uma forma mais democrática de se oferecer acesso né, ao dinheiro público. Então, os editais são a garantia de que todas as pessoas podem concorrer a eles. Né? No carnaval não foi diferente. A gente abriu edital para chamamento público de patrocínio. Nós abrimos vários editais. E demonstrando, inclusive, a, a vontade do prefeito Rafael Diniz em realizar o carnaval. Só que nós temos encontrado algumas, alguns problemas que são, têm que ser corrigidos dentro do processo do termo de fomento que nos surpreenderam. Então, esses prazos que deveriam ter sido vencidos lá atrás, como a gente planejou inicialmente em março, eles estão tendo que ser, é, como se diz, é, reprogramados por conta dessa, dessa, dessa publicação excessiva de editais, de exigência de certidões, uma organização, Arnaldo, que o Carnaval de Campos sempre foi carente. Hoje, né, nós estamos exigindo que o, a agremiação carnavalesca tenha o, o seu alvará de funcionamento, ela tem que estar em dia com as obrigações fazendárias lá da, da, da fazenda municipal. É, o, nós fizemos uma 
agenda positiva em termos de prazos para apresentação de enredo, do samba, tudo isso foi realizado em 2017. Agora a dificuldade maior nossa é cumprir esses prazos dentro do termo de fomento, tá? E a gente tem conversado frequentemente, a gente já percebe também que os carnavalescos já estão aprendendo a caminhar mais com as próprias pernas, eles hoje já promovem, não são todos, mas é aí uma, uma parte que a gente já pode considerar positiva, já estão realizando coisas em suas quadras, eventos, fora do, do dia, da época do carnaval, eles estão é, abrindo suas quadras para a realização, quer dizer, tentando eles próprios arranjar captar algum dinheiro, algum apoio, e inclusive entraram na lei Rouanet, que foi uma coisa, uma coisa louvável, né? conseguir o certificado, contratar uma empresa para fazer captação e não conseguir o captar. Então, tudo isso é muito positivo. Infelizmente, quando a gente estava planejando o carnaval para a próxima semana, né? é, estoura a questão da greve dos servidores o que no momento seria uma incoerência a gente colocar, falar de dinheiro para o carnaval, estando os servidores né, entrando hoje numa greve que a gente não sabe se é só hoje, se vai ficar três dias, se segunda-feira tem greve. Então, nós estamos, voltamos a conversar, é um processo que tem desgastado muito, não só os carnavalescos, eu aproveito a oportunidade para agradecer a paciência que eles têm tido, porque realmente o processo tem sido trabalhoso, mas existe toda uma intenção nossa que tem um desfecho é, satisfatório, entendeu? Agora que está tendo é, todo mundo que ficar nessa ansiedade e uns muito até já estão né, desgastados pelo processo, a gente entende perfeitamente, mas a gente acredita que vai, vai se encontrar uma alternativa, talvez tenha que se mexer nessa data novamente, porque quando você fala em paralisação, é a paralisação da máquina. Né? Então, a gente não sabe, eu, nós estamos aqui, não sabemos hoje como que está esse dia em termos de a, administração, quantos entraram em greve, aderiram, quantos não aderiram. Então, a gente está com esse problema, mas eu tenho... É, tido um diálogo permanente eu sempre digo o seguinte, se o governo não tem dinheiro ele tem uma coisa que sobra que é diálogo, tá? e esse diálogo tem existido eu posso te dizer que nessa outro dia a gente estava fazendo a conta de quantas reuniões nós já tivemos no governo Rafael Diniz com o segmento do carnaval se duvidar fica perto de 100 de tanta reunião. A gente tem que entendeu? falar no Palácio da Cultura, da, da, da Bienal é. e, do, e, do, e do Retomar do Jardim, que senão... Tá... O Palácio da Cultura da Bienal já... Já, já falou, já, já falou. Da, da Bienal não, do, da Arbitro de Chato de Bolsa, que falou, é. a gente falou lá atrás, mas não falou. Quer falar do Jardim, Arnaldo? O Jardim... Ah, o Jardim São Benedito, a gente retoma agora, nesse domingo, o projeto, né? A gente estava falando mais cedo sobre gastos com show, até corrigir o valor, que às vezes pode ter ficado meio embolado lá na primeira fala. 2 milhões no primeiro foi o Lauro Jardim na, 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 na coluna Radar, na época ele estava na Veja, hoje ele está no Jornal Globo, lá em 2013, fala de 2 milhões de show no primeiro ano do governo, só no verão, no primeiro ano do governo vazio. Hoje, no Vivo Jardim São Benedito, é, a, através de um edital, como você colocou aqui, embora seja da, da superintendência de entretenimento, né, deixando bem claro que há separação, mas eu queria que você avaliasse a retomada desse projeto valorizando a, a, os artistas da casa os artistas de campos, como que você vê a volta do projeto, muito elogiado várias vezes. É, foi, jardim. foi o carro-chefe no governo Arnaldo do Viana, Viana, né? Viana é, ah. do jardim Só que dessa vez, nessa nova edição, é priorizando o artista da terra, né? Que é uma constante no governo Rafael Diniz. Se tem uma coisa que ele recomenda pra gente, é a valorização do artista campista. E aí, Arnaldo, não só esse espaço. Se você for hoje ao teatro de bolso, você não vai encontrar data mais para esse ano. E tudo isso feito através de edital. Você acha que a abertura do teatro de bolso foi um marco do, do governo Rafa na cultura do município? Com certeza, com certeza. Foi uma, assim carro-chefe do governo na cultura? Sim, até que o Palácio da Cultura seja reaberto. E vamos lá, fala do Palácio da Cultura, então, que tá, já está fechado. Eu estou com 46 anos, eu sou uma 
fui uma criança e adolescente que cresci no Palácio da Cultura ali, porque eu sempre morei perto ali. Li muito ali, estudei muito ali, namorei muito ali, fiz muito tudo ali. E ver aquilo fechado, para mim, eu acho para minha geração, ver aquilo fechado é, é, dá um aperto no, no coração. É, o governo Rockefeller, né, foi uma coisa do governo Rockefeller. Tá você fecha... sabe da história, não, não sei. sei se dá tempo de eu contar vamos, da história. Vamos né? lá, vamos lá, conta a história. É, do, do, primeiro, do... Ele, 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 afinal, você acha que ele vai reabrir de fato quando? Até, eu acho que até agosto, nós estamos retomando as obras, tá? A, a, nós estamos na expectativa porque a empresa que é, começou a reforma e parou no meio do caminho porque não teria recebido antiga administração. Sim, o é, nós nós fizemos uma houve uma interferência do Dr. José Paz Neto com o Dr. Marcelo Lessa na questão do da, do grupo empresarial que demoliu o antigo clube do Chacrinha dá uma contrapartida para o município porque aquela demolição foi feita revelia. O Copan já tinha emitido uma, um parecer contra a demolição e no calado à noite, né, de madrugada, de é. madrugada de, Absurdo, no, no é. carnaval, aí eles demoliram. Então, essa empresa teve que, foi, foi julgada né, e ela teve que dar uma contrapartida que seria o quê? Terminar a reforma do Palácio da Cultura. Quando a gente já estava com tudo encaminhado, o ano passado, para essa reforma começar, e a, essa obra começar, já estava, inclusive, mexendo nos banheiros, no piso. A antiga empresa, tá? que, a tal que começou a mexer no prédio, e não tem nada lá, virou um vão, né? o Palácio da Cultura não tem mais aquelas divisórias, não tem mais banheiro, não tem mais nada, é um vão. Tem o um auditório, a céu aberto, né? Porque mexeram no telhado e choveu, destruiu tudo lá dentro. Então, aquele auditório maravilhoso, de toda a forração de viludo laranja, aquilo tudo está lá no tempo, entendeu? Essa empresa se achou prejudicada e entrou na justiça para, para impedir a obra. Então... No momento, a notícia que tem é que o acordo, já foi feito um acordo e que as obras deverão retomar. Então, a gente está aguardando isso para que né, a gente possa... As obras não vão ser retomadas até, até setembro, a previsão é essa? Não, a gente está esperando a qualquer momento, a qualquer momento que essas obras sejam retomadas. E tem previsão de conclusão ainda, ainda nesse, nesse, nesse... No governo Rafael Diniz, se Deus momento. quiser. E essa ideia de que Alexandre Bastos falou aqui, tá, falou aqui também, Alexandre Bastos teve aqui o que é a Libadata? Há duas semanas? É, na quinta-feira, antes de Adriano. É, Alexandre Baixo falou da, da ideia de, de aproveitar aquele, aquele pequeno anfiteatro que tem ali na, na direita, né? Uhum. Na direita é, ali. tem uma arena ali. É. Isso. É uma arena que já, já, já foi feito coisas uhum. ali e tal, em, uhum. em, em outras gestões. E enquanto a obra não está tá sendo concluída, que aquela ali funcionaria também como espaço para exibição de artistas locais, né? Sim, é o nosso pensamento. Vocês pretendem fazer isso, isso, isso a partir Jazz, de quando? Jazz, blue, assim que a gente tiver condições, por exemplo, de utilização de um banheiro, de um pra, como Sim, mas base. você tem um prazo para o ouvinte saiba? Não, não. No momento, a gente está pensando numa manifestação, num, na hora em que as obras retomarem, a gente fazer tipo uma ocupação cultural, que é uma ideia até que está sendo liderada pelo meu vice, o Fernando Leite, tá? Mas, e no futuro, a gente usar a, a, a arena para apresentação dos... Até, eu acredito que até máximo dezembro a gente já esteja fazendo isso. Dezembro? Mas, é, até no máximo dezembro a gente já esteja... Mas dezembro esteja... vem verão, aí... É, mas aí você leva para o farol, depois traz de novo. É melhor, Luizinho, pensar num prazo mais largo, né? mais, mais amplo, do que a gente pensar numa coisa mais curta e não acontecer, né? Então, a, a gente está esperando a qualquer hora o, o comando de Porque que as obras a, a arena do a, 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 a estrutura é da arena é, é externa e está é. tá, 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 tá intocada, né? O que, o que, que Você complica, sugere que, que começasse ali? logo? Não, sou eu para sugerir. Não, a gente está aberto a isso. É, né? de, é, eu é uma acho coisa que, é, que a gente pode pensar sabe que tem, e começar tem, logo. Se, se é possível, se não tem nada que não seja uma decisão. Você sabe que tem uma história que... Hum, um pastor me contou uma vez, eu achei a história interessante. Diz que o, o diabo estava perdendo a briga de, de almas com Deus. Ele falou, precisa inventar um pecado novo. Né? 
juntou aquele secretariado do Rifan falou aqui. Aí precisa inventar o pecado novo, tô perdendo a guerra de almoço com Deus. Aí saíram, debateram e saíram com o pecado novo. Vou deixar para amanhã. E desde então ele tá ganhando a guerra de almoço com Deus, infelizmente. Então, tomando como base essa história que esse pastor me contou lá atrás, eu acho que você pode fazer hoje. É, pode se pensar. É. Essa ideia de utilizar a arena, já, a gente já está com ela consolidada. E aí, quando o, nós estamos propondo ao prefeito Rafael Diniz, essa ocupação cultural que seria pontual, né? E quem sabe, a partir dessa ocupação cultural que, se, que coincidiria com a retomada das obras... Mas a você gente... falou a retomada das obras em setembro, não é isso? Você falou a previsão. É, porque eu, eu boto um, um prazo maior porque a gente já está, nós estamos em maio, né? Se acontecer antes, é lucro. Você falou que ali o, o que faltaria seria a questão do banheiro, mas o, o é, porque prefeitura você... não tem aquela coisa do banheiro, banheiro. É, aí teria que colocar banheiro químico, né? Sim. Banheiro vocês químico é muito carnaval, bom para homem, vocês, né? Para inclusive... mulher é péssimo. <risos> vocês, inclusive, fornecem é, a estrutura de banheiros químicos para os blocos de carnaval, por exemplo, é, né? Fornecemos, e temos funciona fornecido. funciona contento, né? Nós vamos considerar essa, essa ideia, essa sugestão. Quem sabe a gente não, né, não, não inaugura isso de uma forma mais rápida. E, perdão, Arnaldo, pode, pode, pode falar. Eu ia mudar o tema, para concluir. Eu falar sobre o Copan antes, depois. É, é tem Copan também. Não, só queria, é, a, a previsão aí, por exemplo, no calendário da, do FDP, né, que é o próximo o evento. O FDP é na terceira semana de setembro. E... Como é que está já para a próxima já Bienal? Já está sendo rabiscado, a programação já está sendo é, elaborada e com a parceria com o SESC, certo? Aí a gente vai tentar utilizar esse poder que o SESC tem de é, artistas Nacional, né? é, nacionais e quer dizer, campistas que se projetaram nacionalmente, porque a característica do FDP... Né? Você sabe que tem campista que tem rejeição ao nome, né? FDP. Eu já recebi, já soube disso. Que tem gente, muitos acadêmicos, ou alguns acadêmicos, que tem rejeição ao nome. FDP. Que é de propósito, né? Porque é um festival que congrega apenas campistas, né? Então, o campisteza, toda essa questão da, da gastronomia, e agora a gente está até estudando uma questão da, do, do artesanato também, a literatura, tudo restrito a campos, né? E o, o FDP, ele tem essa tônica de que a pessoa te, pode ter se projetado nacionalmente, mas que seja um campista, então, o SESC tem esse poder de trazer essas pessoas, como o um Tonico Pereira, né? E a gente já está, não vou falar não, para ser surpresa. Uhum. Tá bom? Eu acho que o FDP, não tem nada contra o nome, mas é, ele, logicamente, que ele, 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 ele ainda ele não tem o mesmo... Talvez nem devesse ter mesmo, mas o mesmo status. Eu não falo nem em relação do poder público, não, porque vem de outros governos também. Mas é o conjunto ao público que tem a Bienal, por exemplo. Né? Ele não, ah, não tem, não. É, é, ele é tem bem o mesmo apelo. Minha... Não, não, é. não. De maneira nenhuma. E por isso ele é um evento bem menor, que congrega um número pequeno de pessoas. A gente está, inclusive, precisando trabalhar ele além da ponte, para que a gente possa congregar esse pessoal que a gente falava no início da, da arte urbana, que eles abracem também o FDP. É uma crítica que a gente tem. A gente ainda não consegui, conseguimos mobilizar a escola, mas a nível de visitação, de oficinas, nós precisamos trazer o público, né? Sim, extrapolar FDP, os muros FDP, da Praça do Liceu. O FDP tem essa... O público ainda não, não tenha dado a resposta que... Ele é um sucesso na concepção, mas ainda não é um sucesso é, de público. Me, me parece ser um evento que atrai muito os já iniciados, mas ele não tem como a Bienal tem essa coisa didática de formar o um novo público, né? Ele não, Sim. É, é. A é Bienal verdade. tem isso. A tem, Bienal tem, tem. E eu acho que a gente cumpriu, né, Luísio? Nessa última. Ah, sim. As pessoas que foram, né, a todas as edições, disseram que, tirando a primeira, que foi espetacular, a, a essa última foi a mais, a mais abrangente, a mais eclética, enfim, 
foi realmente a gente conseguiu avançar com a, essa última Bienal. Mas a, a, a direita dessa a direita dessa vez vai, 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 vai ter o lugar dela nas vezes do debate que eles, eles vamos com certeza. Direita agora está é, indo poder e Atuante. é ruidosa. Então vamos discutir uma é, série de ruidoso. coisas. <risos> Arnaldo. Perdão, Arnaldo. Não, mas eu acho que, até para estourar o, o, o nosso uhum. horário, a gente precisa ter que deixar Copan para uma, uma outra oportunidade, que Copan também tem muita Eu coisa volto, gente, gente porque foi muito agradável. É. Mas só para a gente concluir, Cristina, é uma crítica também constante à, à, à cultura, não local, né, Campos, um, um, uhum. de modo geral, da política pública vinculada à cultura. É a falta de continuidade em programas. É, você falou que passou por cinco prefeitos. Como você vê a questão de continuidade de, desde lá do Garotinho, que vamos dizer que é o primeiro governo, vamos dizer não, é o primeiro governo depois da Constituição, de uma república consolidada, democracia que a gente vive até hoje, se Deus quiser, vai viver por muito tempo. Né? E... Torceu o dedo. Hã? Torceu o dedo. Vamos dar. Tem e... madeira aí, ó. Você é pode verdade. bater na madeira. E como você vê essa questão de, de continuidade como que você projeta daqui para frente? O que, que você acha que. Deve, deve continuar, como essas políticas culturais devem ser aplicadas daqui para frente? É, eu acho que se é bom, não tem por que parar. E nós temos sido um exemplo disso. Vários projetos que nós encontramos é, continuaram. Um deles é o curso livre de teatro. Verdade. O Pedrinho Fagundes está aqui comigo, né, me auxiliando, me assessorando, uma pessoa que é da gerência de artes e ofícios. Ele pode dizer melhor do que eu. Nós mantivemos isso. É, a ONG Orquestrando a Vida, que antes carecia de apoio, né? vivia nessa questão no limite sempre. Nós estamos mantendo a ONG agora com apoio mais efetivo, né? fazendo um clássico para todos, é o nome do projeto. Então, já realizamos um, o projeto da ONG na, em Ururaí e ontem Conselheiro Josino. Então, e vamos chegar a todos os distritos e a, a área, o, é, a periferia, digamos assim. O, o poesia, o festival de poesia falada, que foi um Opa. que nós já encontramos, já vai ser publicado essa semana o edital. O concurso de contos, o concurso nacional de contos, Zé que a gente... Zé Carvalho. Zé Cândido de Carvalho, a gente manteve. Né? A, a abertura do teatro de bolso, que a gente considerava um espaço muito bom e que é, em outras épocas também teve né, a sua reforma, inclusive. A gente mantém com muito orgulho disso. Então, nós somos um exemplo de que é bom... Se é bom, tem que permanecer. E isso, Arnaldo, em relação também aos nossos colaboradores. Várias pessoas que foram do outro governo permanecem conosco. Hoje, o Chechel é um deles, a, a, a diretora do museu, a Graziella, é outra pessoa que a gente foi convidada para ficar, o Freitas, do Arquivo Municipal. Então, nós não temos esse tipo de... É, atitude em relação ao que é eficiente, o que é de qualidade. Se é bom, tem que ficar. E eu digo a você que muitas áreas ainda precisam ser trabalhadas. A área da literatura, nós precisamos estar pelo nosso selo literário, é o retorno do selo literário, né? que é muito importante. As artes plásticas ainda não foram trabalhadas as artes visuais. Então, tem um universo de muita coisa a ser feito, entendeu? Agora, como eu disse na primeira pergunta, a área cultural ela ganha espaço de uma forma muito lenta. O processo cultural ele é lento. E a ansiedade do artista é muito grande. Né? O, seu, o seu sonho, toda essa, essa coisa de querer que aconteça, que haja espaço, é natural e a gente entende perfeitamente isso. Qual foi a outra pergunta? Na questão de continuidade, como você projeta daqui para frente. Você está mais que respondido, bom, né? é então, bom, tem que continuar. Tem que né? continuar. <risos> bom, são 8 horas e 43 minutos... Cristina, um prazer vê-la. Eu só queria, eu posso fazer pode, um comercial? Pode, claro. Pode, É que claro. o meu assessor, o Pedrinho Fagundes, passou aqui para mim que hoje nós temos nos cursos da Fundação aquela, aquela filosofia que eu digo de trabalhar a essência, né, o acesso. Uhum. Nós temos no curso livre de teatro 130 pessoas, no curso de piano 25, no coral municipal 40 nas aulas de violão em Goitacazes, nós temos 80 alunos. 
No EPA, nós temos 120 jovens. No Teatro para Idosos, 60 pessoas. No Teatro para Crianças, 40. Na Fotografia Mobile, nós temos 40 pessoas frequentando. No curso de pintura, 30. E no curso de danças de salão, que a gente está abrindo agora, inclusive com o Ronaldo Vasconcelos, 80 pessoas. Então, é, é uma ficha que a gente tem muito orgulho. É muito orgulho, porque tem, tem <risos> faculdade no Brasil, tem centros universitários no Brasil que não tem alunos por curso dessa forma. Então, eu fico né? mais vai Não, é verdade, é verdade, é verdade. Obrigado, Aloysio, obrigado, Arnaldo. Nós vamos daqui a pouquinho com o direto da redação. Paula Vigneron já está a posto. E, Cristina, volte sempre. A gente eu adorei. precisa que você volte Eu, eu não entendi como mais. é que eu ia ficar uma hora e quarenta aqui. Gente, não estou com vontade de ir embora. Não falamos da ambulância. No próximo programa. É, é. Na próxima a gente fala da ambulância. Não, não falamos tudo, não falamos tudo. Só, só e tem, falar. lógico, o Copan também. Né? É, o Copan. Eu é. volto aqui, é só vocês me chamarem que eu volto. É só para aproveitar uma coisa que você falou, da música clássica, né? clássico para todos. Quem acha que música clássica não dá ibope, para usar essa palavra, é que não viu o Projeto Aquários nos anos 70 e 80. Eu assisti Levava milhares de pessoas é. à Quinta da Boa Vista, com Isaac Karabichev, para ver, para assistir e, e ouvir os grandes compositores do mundo, não só Vila Lobos, não só os brasileiros. Carlos os Gomes, clássicos, inclusive os clássicos, brasileiros, Vila Lobos. Exato, Carlos né? Gomes e muitos é, outros, é Lírio Panicali e muitos outros. Bom, gente, é, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já com o, Folha, com o Folha no Ar, primeira edição e com o direto da redação. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça. Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina.